乖乖嘞，我这个音乐啊不差不知道，一、啊、差吓一跳啊！没想到这一块破音乐竟然能值百十万。你这个是戴帽的梨园红军发币，如果是真币的话，大概价值在大几十万左右吧。这块音乐是我邻居给我的，她、哦、也就是一个八十多岁拾荒的老太太。哦、我冬至的时候给她端了一碗饺子，她、嗯、给我的。嗯你这是好心有好报，一碗饺子换一块银元很超值。但是我看你这个银元材质确实是银的，这地面压力不是太足，边吃看着也不是太舒服。既然是恁邻居拾荒拾回来了，你就在家当个小玩意儿玩着呗。既然能卖百十万，我留着它也没有用。嗯、我新房子都看好了，嗯、一套精装修，三房七十万、嗯，我准备全款拿下。你这买房是好事啊，七十万的精装三房。在咱周口确实不贵，但是你想指望这个银元去买房，未免有点异想天开了吧？我没异想天开，市场价百十万，嗯，我便宜卖个七八十万应该有了吧？嗯，对，那你看，常理来说，市场价百十万的东西一下子烧要二三十万，绝对是可以轻轻松松立马卖掉的。但是这个银元是恁邻居拾荒拾回来的，你说谁百十万的银元，他会掉那个垃圾桶的呢？当破烂扔的东西多了去了、嗯。前几天我看新闻，嗯，那几十万的翡翠掉河里了，嗯，他如果不知道掉哪了，他绝对找不回来啊、嗯。你说的这种情况也有，但是现实生活中发生的几率不大。为啥这样说吧？因为稍微贵一点的银元，都会平地入河，不存在这个裸币拿来拿去的。反正我运气就是好，嗯、一花五百块钱找专家鉴定过了，哦，就差人家没把钱亲自给我了。<笑>我知道你花钱鉴定过了，不然你这心态不会有这么自信。一般像你们花五百块钱啊，相当于买个心安理得啊，鉴定了一百万，这个数字谁都喜欢听。关键是你的银元是否能值那么多钱，它又是另外一回事。因为现在网上他们这个鉴定套路，最终的目的就是要你口袋里边的钱。不是我给他们钱，是他们给我钱。嗯、你就说你能给我多少吧？哎，这个给你保驾之前，我先给你来讲一讲戴帽的李元洪。这个是当年李元洪啊，当上民国大中统的时候，由这个武昌招币厂做出来的一款开国纪念币，和我们常见的那个光头李元洪，它的区别啊，一个是光头，一个是戴帽。而这个戴帽的呀、啊，它就是第一款设计的纪念币，哎，贵。他这个原因啊，就是存世量少。当时做出来之后，发现他这个人物肖像，他并不像李元洪，和我们现在常见的这个李元洪区别很大。大概当时市场也就发行了几百枚的样子吧，最后又做出来，也就是现在这个李元洪改版了。那个版啊，他这个存世量就大了。你想想，一个版的银元，它只有几百枚的存世量，所以啊，物以稀为贵，自然这个价格啊，它就不会便宜了。我也是怕卖亏了，所以多问几家价钱是没错的、哦嗯。嗯，那是啊，货比三家，你这个思维是对的。说实话，你这个品相还行吧？地面最起码你看无伤无戳，关键性的问题就是太新了。你看这地面，这没有一点点的包浆，最主要是地面压力不行啊。像这种，呃，没有大量铸造过的模具啊，它的这个银元不会有这么富啊，压力它肯定是非常深的，而且它这个边车也太软了。综合而言的话，也就是假币一枚。我好歹出五百块钱鉴定费，人家都没有说是假的、嗯。你这鉴定的结果有问题啊！<笑>你出五百块钱鉴定，说实话就算赔钱了。你想想，你这一碗饺子换回来了，对吧？它是银子，也就最多值一百多块钱吧。哎、呃，他们把一百多块钱的东西给你报成一百万，哎、呃，他是想继续啊，哎、呃，忽悠你下一个五百块钱。哎、呃，这银元也给你鉴定了，大概也就这么个情况嘛。希望你不要继续哎上当受骗了。你说嘞，我肯定不会相信。嗯、你少在这里当我发财啊！好，那你再转转吧。老板，你看这个东西现在值不值五十万块钱？哎呀，这个是徐世堂哎，人寿同等，值不值五十万？哎，因为我买的比较早 ，M S 六十四。东东一这个你放心，东一白买的不是假的东西啊。<笑>呃，因为这个徐市场这个东西啊比较少，呃，你一晚张口就要卖五十万，买的少，啊？不说买的少啊，我当时是二十万买的吧，好像是。买多少年了？大概十年，十年前。十年前买的？不是十年，就是九年，就这一类的，具、哦、体、这个、记不清。那你十年前这个价格对着了，因为十年前这个军阀币啊，玩军阀币的人不多。我不说，那个、我不说谎话。
，那是那是、嗯，哎呀，档是买了一块二十万的币，放了十年，现在想卖五十万。嗯，当时我跟你说，这个东西是咋拍的吧？嗯，也是算一个机缘巧合吧、哦。当时我的一个大哥，嗯嗯，他喜欢玩这东西，我不喜欢。当时说的也算有点闲钱嘛，东买卖西买卖。当时我比较喜欢买这种古董字画，你要瓷器、字画这一类的。这个东西是我当时在日本拍的，在日本买的。啊、嗯，对，日本人他为啥说？嗯嗯，你可能不了解那边的，嗯，咋、嗯、讲？水土风情嘛。呃，还多少懂一点、啊。日本拍卖会上的东西啊，大部分都是以清洗为主，比较喜欢比面干净一点的。啊，对对对对对对对,对,对。<笑>然后他们那边反而 A U，、嗯、就是说的那种 A U 的清洗，嗯，反而卖的价格比这个价格要高得多了。哦，这看来你对这个行情也多少懂一点。嗯、不是，我是那时候懂，现在是真不懂了。现在不懂了。现在不玩这个东西，嗯、我一直放家里，没、嗯、没玩过。嗯，好，兄弟，我给你简单的说说啊、嗯。呃，十年前买了一块二十万的币，现在想卖五十万，你这个想法、嗯。太，太太那那个啥，只能说太局限了，没有一点大胆的想法。就像你这个六十四分的 M S 六十四，我敢说比这个高分应该是屈指可数。你这一个状态可不错啊！你看全身黄油彩包浆，因为这天还是晚上，呃，因为这个晚上也看不清楚。嗯。但是你这个光确实漂亮，你看，因为买十年了嘛。嗯。但是它这个本身带光，而且它有一层黄油包浆。我给你拿照你看一下，对吧？嗯，没事儿，我不用给照一下、嗯，你看看，嗯、这确实嗯不错嗯。你看那边，主要是那边，那边因为嗯，当然在那边拍，你看没有？他们那边都喜欢这种嗯，干干净净。是，兄弟，这样，我的意思啥意思吧？你少要了，就像这一块币，现在我有，比他高了，对，比他高的分太少了，嗯、应该是反正不多。嗯。本身这个徐市场呢，人手等等啊，发行量非常少，它的这个具有艺术价值非常高。你看它这上面的人，这个雕刻的非常清晰，包括人物，包括它这个金楼，都非常漂亮。而且最主要的是，你这个分高，彩好。嗯，这个高端币啊，主要是看这个银元的分值和它的状态。你这银元，实话实说，现在我都简单的给你估个价吧。嗯，七位数，一百多万完全没问题。你要是放在一百多万。就是你在你想象的五十万的基础上再加个一百万，我真没有听一百几啊？到底你说一百五，少数就是保守估计一百五，最低一百五。对你要是早来两年、嗯，就去年或者前年来的话，估计就像这一块币的状态拍卖的话，应该能拍到三百左右吧，三百万。那你这一说啊，我这又赶赶着没赶着一波机会啊。干错一波机会，那你是因为最近这十年你也没看行情，对吧？嗯，所以说这个行情你给错过了。兄弟，你别说了，嗯、我不应该喊兄弟，我喊大哥，你别说了，嗯、我真是找对人了。嗯嗯嗯，你看，所以说我真是这个冤枉路，嗯，一步也没走错。那是这种高端币，说实话啊，这上网一查，随便一查、嗯，大概价格多少都知道。哎，你不用说了，兄弟，我也不差钱，我都想想你估估价。你要说当时三百，我现在再放它十年。<笑>价格会更高，那是那是对对对,对,对，如果不缺钱的话，可以继续放。对，包括我的资古董资画都升值了。哦，那是那是。嗯，那行，我在家放着，是吧？好好，麻烦你了，好，没事没事没事。好。